Si Stabi ay unang namataan na pagalagala sa bakuran ng Campus Yale University sa New Heaven, Connecticut noong July 1917 habang ang mga membro ng 102nd Infantry ay nagsasanay. Ano mo sinasabayan ni Stabi ang mga sundalo sa pagsasanay ng mga ito? Kabilang dito si Corporal James Robert Conroy na nag-aalaga kay Stabi. Kahit pagod na sa pagsasanay si Corporal Conroy ay nagagawa pa nitong makipaglaro kay Stabi pagkatapos ng mga pagsasanay nito. Naging mabuti magkaibigan si Stabi at Conroy. Kaya naman masakit para kay Corporal Conroy ang iwan si Stabi dahil nalalapit na ang pagsabak nito sa digmaan. Ipinuslit ni Conroy si Stabi papasok sa barko. Itanago niya ito sa kanyang overcoat. Ngunit matagumpay man niyang may pasok si Stabi ay agad naman itong nabisto ng kanyang commanding officer. Dahil sa ginawang pagsaludo ni Stabi sa commanding officer ay natuwa ito at pinayagan si Stabi na manatili at naging unofficial mascot ito. Si Stabi ay naglingkod sa 102nd Infantry Regiment sa mga trenches ng France sa loob ng labing walong buwan at nagparticipate sa apat na opinsiba at nakidigma sa labing pitong labanan. Pumasok sa pakikidigma noong February 5, 1918 sa Chemins des Dames sa North of Soissons. Sinasabing ang lugar na ito ay araw gabing nasusunog sa loob ng apat na buwan. Noong April 1918, ang araw ng pagsalakay ng grupo ni Stabi upang bawiin ang Saichefre. Si Stabi ay nasagatan dahil sa pagsabog ng granada habang papatra sa mga German. Nang siya ay gumaling ay bumalik ito sa trenches upang makidigma. Sa unang taon ni Stabi sa labanan, si Stabi ay lubos na napinsala dahil sa master gas attack. Noong gumaling ito ay binigyan siya ng gas mask na nakadesenyo para sa kanya upang maprotektahan ito sa mga gas attack. Napakahalaga ni Stabi sa digmaang iyon. Siya ay nagbibigay babala sa kanyang unit sa ginagawang gas attack ng mga German. Siya din ang naghahanap sa mga sugatan nitong mga kasama. Dahil sa talas ng pandinig ni Stabi, naririnig nito ang mga incoming artillery shell. Kaya nakapagbibigay babala siya sa mga kasama nito kaya nakakapagtago ang unit ni Stabi upang mabawasan ang pinsalang dulot ng artillery attack. Ang pinakatumatak sa kagitingan ni Stavi ay ang pagkakahuli niya sa isang German spy sa Argonne. Dahil sa mga nagawa ni Stavi, siya ay nagbigyang parangal at napromote bilang sergeant. Nagpatuloy sa pakikitigma si Sergeant Stavi. Muling napinsala sa bandang chest at leg si Stavi dahil sa gananada. Pagkatapos ng digmaan, inuwi ni Robert Conroy si Stavi sa kanyang bahay. Naging instant celebrity si Stabi, humarap sa mga sikat at matataas na personalidad tulad ng presidente ng US na sina Woodrow Wilson, Calvin College at Warren Handing. Naging maganda ang buhay ni Stabi pagkatapos ng digmaan sa pangangalaga ng kanyang kaibigan na si Robert Conroy. Nasawi si Sergeant Stabi bunga ng katandaan habang ito ay natutulog noong March 1926 sa edad na sampu. Noong panahon ng Tegsivol taong 1942, ang bagong tatag na Anders Army ay nilisa ng Soviet Union para sa Iran. Kasama ang libo-libong Polish civilian na na-deport sa Soviet Union dahil sa pagsakop ng Soviet Union noong 1939 sa Eastern Poland. Noong April 8, 1942, sa isang station ng tren sa Hamadan, Iran, nakasalubong ng mga Polish soldier ang isang bata na may daladalang batang oso. Nakita ito ng bata sa tabi ng ina nito na wala nang buhay dahil sa mga mga ngaso. Binili ng Foley Soldier ang oso sa bata. Dinala ng mga Foley Soldier sa isang Foley Refugee Camp na malapit sa Tehran ang oso. August 1942, ibinigay ang oso sa Second Transport Company na sa kalaunan ay tinawag na 20 Seconds Artillery Supply Company. At ang mga sundalo doon ang nagbigay pangalan sa oso at tinawag itong Wojtek, isang old Slavic name na pangkaraniwan na lamang sa Poland at may ibig sabihin na Happy Warrior. Dahil sa bata pa ang oso at isa pa itong baby bear, hirap ang mga sundalo na pakainin si Wojtek. Pinapadede o pinapainom nila ito ng gatas sa isang vodka bottle. 
sa paglaki ni Voite kasama ang mga sundalo. Natutunan nito ang mga bisyo ng mga sundalo. Natutunan nitong uminom ng beer. Dahil sa tuwing may magagawa si Voite kay binibigyan siya ng beer ng mga sundalo bilang reward nito. Natuto din itong manigarilyo o kinakain nito ang sigarilyo. Natutulog din ito kasama ang mga sundalo. Nakikipaglaro at nakikipag-wrestling at sumasaludo ito. Marami ang natutuwa kay Boytek. Naging unofficial mascot sa Boytek kasama ang 22nd Company. Nagpalipat-lipat sila sa Iraq, Syria, Palestine at Egypt. Kinagaya ni Boytek ang mga sundalo tulad ng pag-inom ng beer, paninigarilyo at pagmamarcha gamit ang dalawang paa. Merong sariling tagapangalaga si Boytek sa panahon ng Battle of Monte Cassino tumimbang ng 90 kilo or 200 pounds si Boytek. Sa Egypt, ang Polis 2 Corps ay nare-assign para lumaban kasama ang British 8th Army sa Italian campaign. Ngunit ang British transport ship na magdadala sa kanila sa Italy ay may regulasyon na ipinagbabawal ang pagsakay ng mascot at talagang hayop. Para makasakay si Voitek at maiwasan ang paghihigpit ng British transport ship, Opisyal na nadrop si Voitek sa Polish Army bilang private at miyembro ng 22nd Artillery Supply Company. Bilang isang sundalo, mayroon siyang sariling paybook, rango at serial number si Voitek. Tumira siya kasama ang mga sundalo sa isang tent. Sa panahon ng Battle of Monte Cassino, tumutulong si Voitek sa kanyang unit na maghatid ng bala sa pamamagitan ng pagbuwat nito na may 100 pounds or 45 kilo na crit ng mga bala at 25 pounds na artillery shell na hindi nakakabagsak sadyang nakakamangha at tumatak sa alaala ng mga British soldier ang makakita ng oso na nagbubuhat ng crit na puno ng bala kinagaya ni Voitek ang mga ginagawa ng mga sundalo na bubuhat mag-isa ni Voitek ang isang crit na kailangan pa ang apat na katao para mabuhat ito dahil sa servisyo ni Voitek sa Battle of Monte Cassino na promote si Voitek sa ranggong corporal. Dahil sa kasikatan ni Voitek, ang oso na may buhat na artillery shell ang naging emblem ng 22nd Company. Noong matapos ang ikalawang digmaan noong 1945, si Voitek ay dinala sa Berwickshire, Scotland, kasama ang natitirang bahagi ng 22nd Company. Na-assign sila sa Winfield Airfield sa Sandwick Farm malapit sa village of Hatton sa Scottish border. Lalong sumigat si Boytek sa lokal na mamamayan at mga press at ang Polish Scottish Association ay ginawa siyang honorary member. Matapos ang demobilization noong November 15, 1947, si Boytek ay binigay sa Edinburgh Zoo. Dito ginugol niya ang natitirang araw niya sa mundo. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng mga journalist at mga naging kasama nito na Polish soldier. Namatay si Boytek noong December 21, 1963 sa edad na 21. Siya ay tumitimbang na 500 kilo at may taas na 5.9 feet. Si Cher Ami ay isang male homing pigeon. Ang pangalan Cher Ami ay isang French word na may kahulugang dear friend. Si Cher Ami ay isang kalapating ibinigay ng pigeon fancier ng Britain para gamitin ng US Army Signal Corps sa France noong unang digmaang pandaigdig. Si Cher Ami at ang ibang kalapati ay sinanay sa ilalim ng American Pigeoners. Kinagamit ang kalapati bilang tagapaghatid mensahe noong panahon ng unang digmaan. Para kung sakaling magkaroon ng problema sa radyo ay maaari silang gamitin upang maghatid ng mensahe. Noong October 1918, si Major Charles White Whittlesey kasama ang 550 American soldier ay natrap sa gilid ng burol sa Muse Argon. Napakadelikado ng kalagayan nila na sa lugar sila behind the enemy lines. Kapos sa pagkain at bala at ang masama pa nito ay nakakatanggap na rin sila ng friendly fire mula sa artillery ng kanilang mismong kakampi dahil hindi alam na mga ito ang kanilang lokasyon. Napapaligiran sila ng mga German, halos 194 na lamang ang natitirang walang pinsala at hindi pa nahuhuli. Ang mga nagtatangkang tumakas o tumakbo ay madaling nahuhuli at napapatay. At ang artillery na dapat sumusapota sa kanila ay direktang tumatama sa mismong kinaroroonan nila. 
Walang ma-receive na signal ang kanilang mga radyo, kaya wala silang magawa kundi paliparin ang kanilang kalapati kahit na alam nila na madali itong mapapabagsak. At ang masama pa nito ay malalaman ng impormasyong nais nilang iparating sa kanilang base. Pinalipad nila ang unang kalapati na may sulat o mensahe na Many wounded, we cannot evacuate. Ngunit hindi pa ito tumatagal sa impapawid ay napabagsak na ito. Kaya muli silang nagpalipad ng kalapati na may mensahe na Men are suffering. Can support be sent? Ngunit kagaya ng una ay napabagsak ito. Halos mawalan ng pag-asa sa Whittle Sea hanggang pinalipad nito si Chair Ami na may dalang mensahe na We are along the road parallel to 276.4. Our own artillery is dropping a barrage directly on us. For heaven's sake, stop it. Habang sinusubukan ni Chair Ami lumipad papuntang headquarters ng mga Amerikano para magdala ng mensahe ay tinamaan ito at bumagsak halos mawalan ng pag-asa ang grupo ni Whittlestein nang makita nila ang pagbagsak ni Chair Ami pero muli itong lumipad ngunit muli itong tinamaan ng bala pero pilit itong lumipad at lumayo papuntang base ng mga Amerikano. Nagawa makarating ni Chair Ami sa kanilang division headquarters sa layay na 40 kilometers sa loob ng 25 minutes. Halos mawala na ng buhay si Chair Ami nang makita ito. May tama ng bala sa dibdib at wala ng paningin ng isang mata at potol na ang isang paa. Dahil sa mga nagawa ni Chair Ami ay tinuturing siyang bayani ng 77 Infantry Division. Ginawa ng Army Medics ang lahat para masagip si Chair Ami. Noong gumaling ito ay naging one-legged bird na lang si Chair Ami. At dinala ito sa United States sa kanyang isang bangka at nakipagkita ito kay General John Pershing. Ginawaran si Chair Ami ng Crocs de Guerra Medal at Oak Leaf Cluster para sa heroic service nito sa pagdadala ng 12 important message sa Verdun. Namatay si Chair Ami sa Fort Monmouth, New Jersey noong June 13, 1919. At noong 1931, nahanay siya sa Racing Fijian Hall of Fame. At nakatanggap siya ng Organized Bodies of American Racing Fusion Cancer bilang pagkilala sa kanyang serbisyo noong unang digmaan. Noong November 2019, siya ang unang nagwagi ng Animals in War and Peace of Medal of Bravery kinawat sa kanya sa posthumously sa Capitol Hill Ceremony sa Washington, D.C.